டெல்லியைச் சேர்ந்த தனியார் இணைய செய்தி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடத்திய சிறப்பு தனிப்படை காவல்துறையினர் அந்நிறுவனத்தின் அலுவலகத்திற்கு சீல் வைத்தனர் டெல்லி அலுவலகம் மட்டுமின்றி சுமார் முப்பதிற்கும் மேற்பட்ட நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் சோதனை நடைபெற்றது குறிப்பாக நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தின் செய்தி ஆசிரியரான பிரபீர் பர்கியஸ்தா ஊடகவியலாளர் அபிஷர் சர்மா உட்பட அந்த நிறுவனத்திற்கு தொடர்புடைய பத்திரிகையாளர்கள் வீடுகளிலும் காவல்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் இதன் தொடர்ச்சியாக மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரியின் டெல்லி வீட்டிலும் சோதனை நடைபெற்றது நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த நிர்வாகியின் மகன் யெச்சூரியின் வீட்டில் தங்கியிருப்பதால் இச்சோதனை நடைபெற்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சோதனையின் போது பத்திரிகையாளர்களின் மடிக்கணினிகள் செல்போன்கள் ஏராளமான பென் டிரைவ்கள் ஹார்ட் டிஸ்குகள் உள்ளிட்டவை காவல்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன சோதனையின் நீட்சியாக பலரது வங்கிக் கணக்குகள் அதில் நடைபெற்றுள்ள பணப்பரிமாற்றம் குறித்த விவரங்களும் சேகரிக்கப்பட்டன சோதனை தொடர்பாக சிலர் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டிருக்கும் நிலையில் கைது நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்கப்படவில்லை என்று டெல்லி காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன வெளிநாட்டிலிருந்து சட்டவிரோதமாக பணம் பெற்ற குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் இச்சோதனை நடைபெறுவதாகவும் செய்தி வெளியிட்டது தொடர்பாகவோ கருத்து சுதந்திரம் சார்ந்ததோ அல்ல என்றும் டெல்லி காவல்துறை விளக்கமளித்துள்ளது இதுகுறித்து பேசுவதற்காக இந்து குழுமத்தின் தலைவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு என் ராம் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் பேசலாம் வணக்கம் சார் வெளிநாட்டிலிருந்து சட்டவிரோதமாக பணம் பெறப்பட்டிருப்பதாக நியூஸ் கிளிக் அலுவலகம் மற்றும் அதன் தொடர்புடைய இடங்களில் எல்லாம் சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது இப்ப இந்த சோதனையினுடைய மறைமுக காரணமாக ஏதாவது இருக்கிறதா முதல்ல வெளிநாட்டில இருந்து சட்ட சட்டவிரோதமாக பணம் வரவே இல்லை அது பொய்யான ஒரு ஒரு குற்றச்சாட்டு ஏன்னா அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் கம்பெனியில வெளியில நியூஸ் கிளிக்ல ராய் சிங்கம் என்ற ஒரு இடதுசாரி ஒரு 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 இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் தாட் ஒர்க்ஸ் என்ற ஒரு பெரிய இயக்கத்தை இது ஒரு பிசினஸ் நடத்தினாரு அதை வித்துட்டு அதோடைய மெஜாரிட்டி அது இருக்கக்கூடிய அந்த பணம் வந்ததுல அவரு அந்த பவுண்டேஷன்ஸ்லயும் நாட் ஃபார் ப்ராவேட் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லயும் போட்டாரு அவங்க இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் சட்டத்துக்கு ஒழுங்காக தான் நடந்திருக்கு சட்டத்துக்கு அடையப்பட்டு தான் நடந்திருக்கு அது ரிப்போ கம்ப்ளை கம்ப்ளையன்ஸ் சரியா இருந்திருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க நியூயார்க் டைம்ஸ்ல ஒரு லேசியான ஒரு ஸ்டோரி வந்தது ஒரு மோசமான ஸ்டோரி அதுல ரெண்டு இடங்கள்ல நியூஸ் கிளிக்க மென்ஷன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் தட் ட்ரிகர்ட் இந்த ஆக்ஷனுங்கிறதான் எல்லாருக்கும் புரிந்த விஷயம் அதுல வந்து நியூஸ் கிளிக்க பற்றி ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு அதாவது அவங்க வந்து அதாவது அவங்க சட்டவிரோதமாக என்ன சொன்னாங்கிறது இல்லை ஆனா அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டோரி சைனீஸ் டாக்கிங் பாயிண்ட்ஸ் போட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன்றும் அது உண்மையும் இல்லை அது குற்றமும் இல்லை அதனால இது சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒரு போலீஸ் ஆக்ஷன் தான் இது வந்துருது என்னுடைய கருத்து பல பேர் அதுதான் இது வரைக்கும் ஓப்பனாக வந்திருக்காங்க லார்ஜ் நம்பர் ஒரு எழுநூத்தி ஐம்பது பேர் முன்னால் ஒரு சிக்னேச்சர் கேம்பெயின் நடத்தி அதை கண்டிச்சிருக்காங்க முன்னாலேயே இதுக்கு முன்னால் நடந்தது ஜி ட்வெண்ட்டி சம்மிட் முடிஞ்ச உடனே ஏன்னா அப்போ செஞ்சா சரி சரியா இருந்திருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் இது எது எதிர்பார்த்தது தான் ஆனால் ஒரு முப்பத்தி அஞ்சு இடங்கள்ல இந்த ஒரு மிலிட்ரி ஸ்டைல் ஆபரேஷன் நடந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்ப ஐம்பது செய்தியாளர் இதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய டிவைசஸ் மொபைல் போன் ஐபேட்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி இது ஹார்ட் டிரைவ்ஸ் பென் டிரைவ்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்க இது இது சட்ட விரோதமான ஒரு செயல் ஏன்னா அது எடுத்துட்டு போகும்போது காப்பி கொடுக்கணும்னு பேர் அது அந்த இதுல அவங்க கொடுக்கணும் ஏன்னா பல பிரைவேட் விஷயம் அதில் இருக்கும் சம்பந்தம் இல்லாத இந்த இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத பல மெட்டீரியல் அதில் இருக்கும் அதை எடுத்துட்டு போய் அது அது சீக்கிரமாக அதை திரு திரும்பி கொடுக்க போறது இல்லை அது அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அது சகஜம் இதுக்கு மேலே ரேட்ஸ் நடந்த ஜேர்னலிஸ்ட் மேலேயும் வேற பிஸ்னஸ் பீப்புள் மேலே நடந்த ரேட்ஸ்ல ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கூட கொடுக்கறது இல்லை இதை வந்து வன்மையாக கண்டிக்க வேண்டும் சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒரு செயல் இது ஒரு போலீஸ் ராஜ் என்று சொல்லலாம் இது செய்யும் போது அதனால சட்டமன்றங்களில் போய் இதை சரியாக அப்பார்ட் ஃப்ரம் வெளியில ப்ரொ ப்ரொட்டஸ்ட் ஒரு 
அரசியல் ரீதியாகவும் ப்ரொஃபஷனலாகவும் இதை வந்து எதிர்த்து கண்டிக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் சட்ட சட்டமன்றங்களில் போய் இதை இதை எதிர்த்து இதுக்கு ரிலீஃப் பெற முயற்சி இருக்க வேண்டும் தான் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா ஒரு சந்தேகம் நியூயார்க் டைம்ஸ்ல வெளியிடப்பட்ட செய்தியை அடிப்படையாக வைத்து இந்த சோதனை நடத்தப்படுகிறதுனா அப்படி ஒரு செய்தியை அடிப்படையாக வைத்து சோதனை நடத்துவதற்கான முகாந்திரம் இருக்குதா ஒன்னும் கிடையாது அதனாலதான் சட்டவிரோதமான செயல் அவங்க அதாவது ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்க பார்லிமெண்ட்ல முன்னால அதை பத்தி பேசுறாங்க சைனீஸ் 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 பணத்துக்கும் எதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அதாவது ராய் சிங்கம் என்ற அவர் வந்து ஒரு இடதுசாரி ஒரு இன்டலெக்சுவல் அவர் அறிவிஜீவி அவர் வந்து சைனா ஷாங்காயில பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவர் பணத்தை ஸ்பெண்ட் பண்றாரு அவர் வந்து ஏர்ன் பண்ண தாட் வாக்ஸ் ஓனரா இருந்தாரு அதை வித்துட்டு அந்த பணத்தை வந்து பப்ளிக் காசஸ்க்காக அவர் டொனேட் பண்ணிருக்காரு அவருக்கு வந்து சைனாவோட ஒரு நெருக்கம் இருக்கலாம் அங்கதான் அது இருக்காரு ஆனா சைனீஸ் பணம்னு சொல்றது ஒட்டு மொத்தமான பொய் ஒரு மினிஸ்டர் கூட சைனீஸ் மணின்னு சொன்னாரு அவருக்கு புரியாத பேசின விஷயம் பொய்யான விஷயம் சைனீஸ் மணிக்கும் எதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அங்கேருந்து வரல ராய் சிங்கம் இந்த தாட் வாக் செயல்லேருந்து வந்த அந்த பணத்திலேருந்து இந்த பப்ளிக் காசஸ் கொடுத்த டொனேஷன்ல அவங்க சட்ட ரீதியாக தான் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த நியூஸ் கிளிக்கு அந்த பேரண்ட் கம்பெனியில் அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அது ஒன்றும் சீக்கிரட் இல்லை என்றாம் சார் தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன்னதாக நியூஸ் கிளிக் இணைய செய்தி நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இடங்களில் காவல்துறை சோதனை நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதற்கான பின்னணி என்ன என்பதை பார்க்கலாம் டெல்லியைச் சேர்ந்த இணைய செய்தி நிறுவனமான நியூஸ் கிளிக் சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளிலிருந்து பணம் பெற்று செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதன் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தோராம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தில் சோதனை நடத்தியது நியூஸ் கிளிக் நிறுவனம் அதன் செய்தி ஆசிரியர் பிரபீர் பர்கேஸ்தா மீது அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்திருந்தது கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அமெரிக்க நாளிதழான நியூயார்க் டைம்ஸ் நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்திற்கு சீனாவிடமிருந்து நிதி வருவதாக செய்தி வெளியிட்டது சீன ஆதரவாளரான அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் நெவில் சிங்கம் தொடர்புடைய நிறுவனங்களிடமிருந்து நியூஸ் கிளிக் நிறுவனம் முப்பத்தெட்டு கோடி ரூபாய் நிதி உதவி பெற்றதாகவும் நியூயார்க் டைம்ஸ் வெளியிட்டிருந்த செய்தியில் கூறப்பட்டிருந்தது இதையடுத்தே நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தின் மீதான விசாரணையை அமலாக்கத்துறை தீவிரப்படுத்தியது நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தின் செய்தி ஆசிரியர் பிரபீர் பர்கயஸ்தாவிற்கு சொந்தமான நான்கரை கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வீடு வங்கியிலிருந்த நாற்பத்தோரு லட்சம் ரூபாய் நிரந்தர வைப்புத் தொகையும் அமலாக்கத்துறையால் முடக்கப்பட்டுள்ளது நியூயார்க் டைம்ஸ் வெளியிட்ட செய்தியின் அடிப்படையில் நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தின் மீது யுஏபிஏ ஐபிசி நூற்று ஐம்பத்து மூன்று ஏ நூற்று இருபது பி ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் டெல்லி காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது தற்போது டெல்லி காவல்துறையின் சிறப்பு பிரிவு புதிய வழக்கை பதிந்து விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது திரு என் ராம் சார் சட்டவிரோதமாக இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கறத ஆணித்தரமா நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க அலுவலகத்தில் மட்டுமல்ல அங்க பணிபுரிகின்ற பத்திரிகையாளர்களின் இல்லங்களிலும் இந்த சோதனை நடைபெற்றிருக்கிறது அப்ப இது ஊடக சுதந்திரத்தை பாதிப்பதாக இருக்கிறதே கட்டாயமாக அதுக்கு முன்னால நியூயார்க் டைம்ஸ் அந்த ரிப்போர்ட்ல வந்து சீன பணம் வந்ததுன்னு சொல்லல அவங்க அதை படிச்சாத படிக்காதவங்க பேசுறாங்க அப்படின்னு அதுல ஒரு வாரத்தை கூட சைனா பணம் கொடுத்ததாக சொல்லல இவர் சைனால இருக்காரு இவரோட பணம் பல இடங்கள்ல போய் சப்போர்ட் பண்றாருன்னா அந்த ஸ்டோரி இருக்கு அது தவிர சீன பணம் அங்க வருதுன்னு சொல்ல அங்க இவர் அவங்கள சப்போர்ட் பண்றாருன்னா அந்த ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அது அதை முதல்ல தெளிவுபடுத்த வேண்டும் பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு கட்டாயமாக இது ஒரு அபாயமான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது காஷ்மீர்ல நடந்தது பார்க்கிறோம் வேற சில குறிப்பாக முஸ்லீம் ஜேர்னலிஸ்ட்க்கு இது பார்க்கிறோம் அதாவது ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறாங்க எங்களை எதிர்த்து ஒரு கோடுக்கு மேல தாண்டி ஒரு விமர்சனம் செஞ்சா அவங்க மேல இதுதான் உங்களுக்கு விளைவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜ் டார்கெட் பண்ணி செய்யறாங்க நியூஸ் கிளிக்க செஞ்சிருக்காங்க அவங்க ஒரு ஒரு விதமான இல்லீகல் இதுலயும் அவங்க இது பண்ணவில்லை அவங்க வியூ வந்து இடதுசாரியான வியூஸ் ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொடெஸ்ட வந்து நல்லா கவர் பண்ணாங்க பெரிய அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பல விஷயங்கள்ல விமர்சன கண்ணோட்டத்துடன் அரசாங்கத்தை அதை ரிப்போர்ட் பண்றாங்க வியூஸ் கொடுக்குறாங்க இதுதான் பத்திரிகை சுதந்திரத்திற்கு உள்ள அடக்கம் பத்து அதாவது பத்திரிகை சுதந்திரம்னா உங்களை சப்போர்ட் பண்றது மட்டும் நீங்க சகிச்சு கொண்டால் அது பத்திரிகை சுதந்திரம் இல்லை 
உங்களுக்கு வேண்டாதவர்கள் உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறவங்களை கடுமையாக உங்களை விமர்சனம் செய்யறது தாக்குறவங்களை கூட சகிச்சு கொண்டிருக்க வேண்டும் டாலரேட் பண்ண வேண்டும் இதுதான் பத்திரிகை சுதந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் எதிராக நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த சோதனை குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களுடைய எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகிறார்கள் தொடர்ந்து பேசலாம் திரு என்றாம் சார் டெல்லியில் உள்ள நியூஸ் கிளிக் இணைய செய்தி நிறுவனத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதுகுறித்து பார்க்கலாம் நியூஸ் கிளிக் நிறுவனத்தில் நடந்த சோதனை குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள தி பிரஸ் கிளப் ஆப் இந்தியா பத்திரிகையாளர்களுடன் ஒற்றுமையுடன் துணை நிற்பதாக கூறியுள்ளது மேலும் சோதனை குறித்த விவரங்களை வெளியிடுமாறும் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது சோதனையை கண்டித்துள்ள எடிட்டர்ஸ் கில்ட் ஆப் இந்தியா கடுமையான குற்றவியல் சட்டங்களை ஊடகங்களை மிரட்டும் கருவிகளாக மாற்ற வேண்டாம் என கூறியுள்ளது சோதனைக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் உண்மையை பேசும் ஊடகத்தினர் மீது மத்திய பாஜக அரசு திட்டமிட்டு வழக்கு தொடுத்து சோதனை நடத்துவதாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது மக்கள் பிரச்சினைகளை மறைக்கவே இதுபோன்ற செயல்களில் பாஜக அரசு ஈடுபடுவதாகவும் விமர்சித்துள்ளது காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் பவன் கெரா கூறுகையில் இது நாடு முழுவதும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் என்று வலுத்திருக்கும் கோரிக்கையை திசை திருப்பும் வேலை என்று தெரிவித்துள்ளார் பாஜகவினர் எப்போதெல்லாம் சிக்கலான விஷயங்களை சந்திக்கிறார்களோ அப்போதெல்லாம் அவர்கள் வழக்கமாக கையில் எடுக்கும் ஆயுதம் திசை திருப்புதல்தான் என்று விமர்சித்துள்ளார் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மக்கள் ஜனநாயக கட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் பத்திரிகை அமைப்புகளும் சோதனைக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன இதனிடையே இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் இதனை நியாயப்படுத்த வேண்டியதில்லை என்றும் யார் தவறு செய்திருந்தாலும் விதிமுறைகளின்படி விசாரணை நடத்த மத்திய ஏஜென்சிகளுக்கு சுதந்திரம் இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் இப்போ ஊடக சுதந்திரமானது இப்படி பல்வேறு விதங்களில் நசுக்கப்படக்கூடிய சூழலில் ஊடகவியலாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் இதை எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் முதல்ல இந்தியாவுடைய நிலைமையை பற்றி தெளிவாக டீடைல்டாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் இந்தியாவுடைய பிரஸ் ஃப்ரீடம் ரேங்கிங் RSF, அதாவது ரிப்போர்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர்ஸ் ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஒரு சுதந்திரமான இண்டிபெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க வருஷா வருஷம் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஊடக சுதந்திரம் எப்படி இருக்கு பிரஸ் பத்திரிகை சுதந்திரம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு ரேங்கிங் கொடுப்பாங்க இப்ப இந்தியாவோட ரேங்க் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா நூத்தி எண்பது நாடுகள்ல அண்ட் டெரிட்டரிஸ்ல இந்தியா பாட்டம்ல இருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு ரேங்க் கம்ப்ளீட் ஃபெயில் மோசமான ஃபெயிலியர் என்று சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு டிக்ளைன் ஆகி வந்திருக்கு அந்த சரிவு வந்து ரொம்ப வேகமாக டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து குறிப்பாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு அப்புறம் அது நடந்திருக்கு இதை வந்து இதுதான் அந்த உண்மையான நிலைமை இதை அவங்க ரொம்ப ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு சுதந்திரமான ஒரு வெளியே ஒரு ரேங்கிங் கொடுத்துருக்காங்க வேர்ல்ட் பிரஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ் என்றதுக்கு பேர் ஆர்எஸ்எஃப் ரிப்போர்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர்ஸ் அதை பண்ணணும் இன்னொன்று வந்து எதிர்ப்பு பத்திரிகைகளில் எழுதணும் டிவியில் விவாதம் செய்யணும் இதை பற்றி இது தெளிவாக என்ன வாட் இஸ் இன்வால்வ் என்ன என்ன இஷ்யூ இதில் உள்ளடங்கி இருக்கு பொய்யான விஷயம் என்ன அதாவது அந்த மெக்கார்த்தி மெக்கார்த்தி ஐட் கேம்பெயின் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு விச் ஹண்ட் இவங்க வந்து கம்யூனிஸ்டுகள் இல்லை இடதுசாரி இவங்களை வந்து அந்த மாதிரி தாக்குறது அமெரிக்காவில் நடந்திருக்கு அது நம்ம கார்த்திகம்னு பேர் அது இந்தியாவுக்கு இன்னைக்கு வந்துருது அதை எதிர்த்து உங்களுக்கு நியூஸ் கிளிக்கோட கருத்துக்களை பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ உங்களுக்கு அது அதோடைய ச அக்ரிமெண்ட் இருக்கோ இல்லையோ இந்த விஷயத்தில் சப்போர்ட் பண்ணலன்னா உங்களுக்கு ஆதரவத்து வரும் நாளைக்கு ஏன்னா அவங்க வந்து விமர்சனத்தை சகி சகித்துக் கொள்ள விரும்பவில்லை அது மாட்டாங்க கண்டிப்பாக பத்திரிகையாளர்களை பொறுத்தவரைக்கும் இன்று ஒருவருக்கு நடப்பது நாளை நமக்கு நடப்பதற்கு வெகுநேரம் ஆகிவிடாது அமர்வில் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி திரு என்றார்